Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 12 de marzo. Hoy en Aquí hay Trabajo les vamos a llevar a casa más de 500 oportunidades de empleo. Para hacerse con esas oportunidades de empleo hay que enviar el currículum sí o sí. Es el primer obstáculo de todo proceso de selección y para superarlo hoy contamos con ayuda, la de los propios reclutadores. Vamos a conocer en qué es lo primero en que se fijan cuando abren un currículum para ponérselo como les gusta y para que nos llame para la entrevista, evidentemente. Además, es martes y los martes, ya lo saben, contamos con la brújula de nuestra orientadora laboral. La de atracción. Bueno, y ustedes, a la hora de atraer y retener al reclutador, ¿qué apartado destacan más en su currículum? ¿Utilizan algún truquito especial? Bueno, pues pasen, cuenten y tomen buena nota, porque hoy mismo pueden necesitarlo. Todas nuestras ofertas del día están esperando candidatos y estas son solo las primeras. 9 y 35 minutos de la mañana y tenemos cita con María de Quintana, que cuentan esta semana los espectadores. Pues venga, vamos a comenzar con una paisana mía, se llama Conchi. Sí, y vamos con la orientación. ¿Qué consejos le podemos dar para que encuentre empleo? Sí, pues mira, la experiencia administrativa que nos ha hablado, ¿cómo podría reforzarla? Sí, es verdad que hay mucho pueden ayudar con su acceso al empleo. Bueno, pues pasamos a la sí. tercera consulta. Sí, la tercera no es la... Eh, con ello, para empezar, ¿necesita estudiar un máster? ¿O hay <coughs> posibilidades y oportunidades de empleo en su sector? Bueno, lo bueno es que portales de empleo generalistas, todos son muy intuitivos, simplemente tendría que meterse, filtrar por ciudad, por sector, eh, años de experiencia y dar con las ofertas eh, que puedan ser interesantes para él. Una cosa muy importante a día de hoy, que la industria como el sector de la logística ahora mismo no está mal en cuanto a oportunidades de empleo. Quieren que los orientadores de Trabajando.com Universia les asesoren, estén muy atentos porque les vamos a explicar cómo tienen que hacerlo. Por supuesto que lo hay, pero ahora lo que toca es informaros sobre tres programas de becas que os pueden interesar si lo vuestro es la creación artística, si queréis trabajar en el sector energético o estudiar e investigar en el extranjero. Vamos con los detalles, atentos. Un martes más se sienta con nosotros Joaquín Aguilar, que es ese suyo. Bueno. No los defraudes. No, lo intento. Venga, vamos a darle paso a los espectadores a ver qué nos cuentan para que les ilustres con tu sabiduría. Perfecto. Vamos con Davy, que nos llama desde Guadalajara, eh, es colombiana. Eh, Davy, buenos días. Buenos días. Adelante con la consulta. Eh, bueno, mi consulta es, yo soy colombiana, mmm, me he casado con un ecuatoriano, me han dado tarjeta... De... ...en visa, Pepa, tienen que hacerlo en el país de origen, uh -huh. pero los que no tienen visa, hablo de la visa de turista, sí. tampoco la tienen para en el documento nacional de identidad de él y para que la policía venga y sepan cuando le piden que no entran con requisitos de turista porque vienen sin visa. No tarde nada los trámites, que te den la tarjeta a ti pronto para que lo puedas solicitar y que les tengas aquí, nada, en días, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Venga, Parte. David. Suerte. Vamos con Gilberto, que viene, también es de Colombia, mira, y vive en Barcelona. Es decir, un empleador que sea el que solicite dicha autorización de trabajo porque va ligada, digamos, a esa oferta. Claro, entre que busques el empleador, que encuentres cita, que lo presentes, que se resuelva, etcétera, etcétera, se han pasado los cuatro meses. Con claro. lo cual, se puede, claro que se puede, pero para instancias mínimas o inferiores a seis meses es que ni es recomendable porque no les va a dar tiempo en absoluto. Y luego además tampoco, digamos, que puntúa para obtener otro tipo de permiso de trabajo, ¿no? ¿no? no porque no. está ligado a ese permiso de estudio. Efectivamente, y exclusivamente a esa oferta. Si por lo que sea es empleador... De... Y quiere venir a España para hacer la especialidad y nos pregunta qué debería hacer. Bueno, en principio tiene varias opciones como, de, como de dominicano sí que necesita... Hay suerte y puede estar pronto aquí haciendo la especialidad. Pues Ojalá. no nos has defraudado, <risa> Joaquín. Me alegro. Debemos... ¿Y qué es lo que usted destaca en su currículum? ¿Qué es lo que intenta que llame más la atención del reclutado? Esa era la pregunta. Aquí están las respuestas. <coughs> y esta es mi tos, disculpen. <coughs> Ser un currículum genérico. Siempre hay que intentar adaptarlo o directamente adaptarlo a la oferta para la que se postula. Siempre... Por cierto, hoy nuestra oferta más demandada es la de dependientes de supermercado para trabajar en distintas localidades barcelonesas, pero hay 500 sobre la mesa, todas en nuestra web. Todas en rtv.es barra, aquí hay trabajo y además hasta las 3 de la tarde tienen la información también con nuestros teleoperadores en el 900, 400, 700 y mañana más a las 9 y media. Pues eso, que les esperamos aquí en la 2. Hasta mañana. Hasta Chao. Mañana.